Assalam o Alaikum viewers. Hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss types of power remediation which are in situ and ex situ. So considering the transportation and removal of pollutants from contaminated sites, power remediation technology can be grouped into two categories. Means unki transportation ki base pe ke kya unhe on site treat kiya jata hai ya phir us contaminated material means soil or water ko le ja kar kisi lab mein treat kiya jata hai. Is transportation ya removal ki basis pe hum unhe do major types mein classify karte hain jo ke hain in situ and ex situ. Yani jin ki basis pe power remediation दो तरीके हैं जिनके थ्रू बायो रेमिडिएशन परफॉर्म हो रही है दे आर टू वेज इन विच बायो रेमिडिएशन इज कैरिड आउट सो इन सी टू एंड एक्स सी टू बोथ आर सब डिवाइडेड इन टू फर्दर टाइप्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दी टाइप्स ऑफ इन सी टू बायो रेमिडिएशन बाय दर नेम्स फर्स्ट वन इज इंट्रेंसिक बायो रेमिडिएशन एंड द सेकेंड वन इज इंजीनियर्ड बायो रेमिडिएशन एंड इन इंजीनियर्ड बायो रेमिडिएशन we uh, are further going to discuss the very important terms such as bio sparring bio venting bio slurping bio stimulation bio augmentation and natural attenuation and in ex situ bio remediation we are going to discuss slurry phase bio remediation solid phase bio remediation and solid phase bio remediation has for some further types so we will discuss these subtypes in the later videos inshallah First of all, here we are going to discuss the explanation of in situ bioremediation in detail. So, what is in situ bioremediation? In which there is no need to excavate or remove soil or water in order to accomplish remediation. Means removal of contaminants के process को perform करने के लिए हमें उस site को उस material को जो कि contaminated है वो soil भी हो सकता है water भी हो सकता है उसे remove करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हम उसे on site treat करेंगे इसलिए इसे on site treatment technology भी कहते हैं it is superior method to cleaning contaminated environments since it is cheaper and uses harmless microbial organisms to degrade the chemicals to hame iska benefit pata chal gaya hai iski definition ke baad hi ki ye cheap process hai kyunki hame on site treatment karni hai unhi microbes ko use karte hue jo wahan par maujood hain aur hum iski engineer jo बायो रेमिडिएशन वाली टाइप है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं कि नेटिव ऑर्गेनिजम्स ही अपनी एक्टिविटी को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें बाय प्रोवाइडिंग दम न्यूट्रंस और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या फिर हम ऐसा करते हैं कि बाहर से कुछ ऐसे इंजीनियर्ड या कल्चर्ड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं सो so, इन सीटों में ये दोनों टाइप्स आ जाती हैं इंट्रेंसिक जिसमें मौजूदा एक्टिविटी को ही एक्सेलरेट किया जाता है जबकि इंजीनियर्ड में हम क्या करते हैं कुछ हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं एक्सटर्नल माइक्रोब्स की या एक्सोटीनस माइक्रोब्स की ओके नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म सो इट इन्वॉल्व्स दी सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन बाय सर्कुलेटिंग एक्वेस सॉल्यूशन तो वो हम जो इनकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गई न्यूट्रंस हो गए वो हम किस फॉर्म में देते हैं एक्वेस सोल्यूशन की फॉर्म में थ्रू नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया to degrade organic compounds taaki wo apni activity perform kar sake degradation ki in situ bio remediation is applied to the degradation of contaminants in saturated soils and ground water usually ye in do cheezon ki treatment ke liye use kiya jata hai contaminate contaminants in saturated soil or ground water okay next we will discuss the second major type of bio remediation which is ex situ bio remediation so in ex situ bio remediation a process is a process where contaminated soil or water is removed or excavated from the environment by biological organisms ex situ bio remediation can use bioreactors and add nutrients to speed up the breakdown of environmental pollutants yani hum us contaminated water ya soil ko wahan se remove karte hain aur phir kisi treatment plant mein aakar use treat karte hain jaise ki humne bioreactor ek device use kar li jisme hum apni us contaminated मटीरियल को डाल कर उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अच्छी फ्लरिशमेंट के लिए न्यूट्रेंट्स को एड इन करते हैं इसके अलावा बकाया पैरामीटर्स को हम मेनटेन कर सकते हैं 
XC2 techniques include slurry and solid phase power remediation. So what is solid phase and slurry power remediation? Let's have a quick good look. In solid phase soil treatment processes, it involves land forming, soil piles and composting. And we will discuss them in the next video in detail. And in slurry phase soil treatment, Processes include the slurry phase power reactor means you made a liquid solution to perform the function of power remediation or process of power remediation. While in solid phase uh, soil treatment, you do not uh, use the water or do not form the slurry. Instead of that, you simply take that mid contaminated soil and treat it through microorganisms by supplying them external. Uh, nutrients, oxygen, or by maintaining all the parameters to ensure that the bioremediation can be performed them by them very well. So that's it for this video. In this video, we have discussed the two major types, in situ and ex situ, and we are going to discuss their subtypes in the next video. So stay tuned for more informative videos and don't forget to support this channel by liking, subscribing, and sharing it. Stay blessed.